。苏宁易购，邀您看《倚天屠龙记》。如今寒毒尽除，也该重归江湖了。上苏宁易购，换新装备，和无忌一起，仗剑天涯。伤口啊！妈，这是疼吗？这疼。奇怪，这里面好像有东西啊！不行，这必须得处理了，我得把你取出来。你去找东西啊！你等我一下。你要忍住啊！好了好了，忍一下忍一下，马上就好了。再忍耐一下啊，我帮你缝上就好了。忍耐一下，好,好，马上就好了。哇，这么多本啊！这怎么像本经书啊？他强由他强，清风拂山岗。他横任他横，明月照大江。他自狠来，他自恶，我自一口真气足。第一世，这不就是九阳神功的秘诀吗？可这比太师傅教我的详尽多了呀。有一次，绝远大师受了伤。我就和郭襄女侠日夜守候着，当时在睡梦当中，还在背诵《九阳真经》，滔滔不绝的。后来少林寺的无色大师也来照顾了，我们三个人都用心记住了《九阳真经》的经文，但是各自理解的不同。郭襄女侠得其广。无色禅师呢，得其高；我呢，就得其纯。《九阳真经》在很久以前已经被萧祥子和尹克西给盗走了，至今下落不明。这也是这几十年武林之中一大悬案。太师傅曾经说过，《九阳神功》就写在楞伽经的夹缝中。难道这就是楞伽经吗？难道这些小字就是完整的九阳神功？小的，你说这经书为什么在白云腹中呢？算了，这些都不重要。太师傅曾经说过，只要我学会了九阳神功，便能彻底清除体内的寒毒了。小的，我有救了，我有救了！太好了，我先施展。大家有大家。
闯峨眉有何企图道士师傅，对我冒犯，请师傅处罚。傻孩子，为什么要处罚呀？刚才我来势汹汹，你可以从容面对，而且不乏轻盈，进退有度，这就是用剑的精髓所在。你真的是得了我的真传，为师非常高兴。多谢师傅的悉心教导，弟子若有些进步。也全靠师傅的鞭策和鼓励。起来吧。最近，你吃了不少苦，是吗？只要剑术能精，不丢师门的面子，再苦也值得。跟我来吧。把手给我，弟子身份卑微，不敢劳烦师傅。这是师命，多谢师傅关心。弟子何德何能，能让师傅如此关爱？你我师徒多年。关心一下，也是人之常情吗？可是芷若，不是师父亲自挑选锦娥梅的，要不是师父好心收留我，以我愚钝资质，怎配当峨眉弟子呢？你怎么对自己这么没有自信呢？其实啊，你一点也不愚笨，相反，你的悟性极高，是一个学武的奇才。我悟性极高。嗯，那天，你和闵君练剑之时，临危一招，你真正的破了灭剑剑法。灭剑剑法是我穷尽毕生所创的剑法，你在这么短的时间之内就能看出破绽，并且找到破解之法，那就证明，你的武学潜质，是无可限量的。弟子不敢，傻孩子，起来吧。一直以来，我对你都非常严苛，目的就是为了让你争气、求进。幸好我没有看错人，你一点都没有让我失望。直若愚笨，如今才知道师父的用心良苦，爱身则切，以为师父
一直都不喜欢自己。我是有点不喜欢。每一次，你和敏君对练的时候，你都刻意收敛。明明你的功力已远在他之上，我想知道，为什么呢？丁师姐是大师姐，是师傅的首徒，不能失了面子。嗯。我一直没有道破这件事，就是为了锻炼你克己忍耐。我想，现在是时候了。作为掌门，除了有修为之外，也必须要有威仪，才能让人心服口服。师傅，我不明白您的意思。现在时候不早了，你的伤也包扎好了。回去好好休息吧。是，师傅早点休息。嗯。好厉害的剑法，师傅，你们都看清楚了吗？看清楚了，师傅。现在，你们互相演练。是，师傅。芷若。啊！你过来，跟你大师姐对练。过来呀。是，师傅芷若，为什么你不尽全力？就算是练习，也必须尽全力。如果你再这样的话，所有师姐妹都会受罚。要受罚？师姐，得罪了，出招吧。李军，你对同门使出这种阴招，实在是太卑鄙了。弟子知道错了。芷若，大师姐犯了什么门规？该如何处罚？伤害同门，要在相同的位置上割伤三刀。行门规。啊，师傅。行门规。师傅，大师姐只是一时冲动，她。师傅，芷若，如果你不割他三刀，今天所有的师姐妹都要挨我三刀。
傅，弟子甘愿替大师姐受罚。师傅，明君，你仗着自己是大师姐，平日里横行霸道，欺负师姐妹，我们峨眉绝不允许有这样的人。你要学学你的周师妹，知道吗？多谢师傅，多谢师傅教诲。你要多谢的，不是我，是芷若。如果不是他向我求情，我绝饶不了你。多谢周师妹，师姐，你好好反省，以后不允许有这样的事。知道了，师傅。伤口还痛吗？这个是我亲手调配的创伤膏，我帮你涂吧。你少在这里装模作样。你现在心里是不是特别高兴？小肖你就笑啊！你这副虚情假意的样子真让人恶心。师姐，我是真的来跟你道歉的。师姐。我来。你现在可是师傅面前的红人，要是不小心划伤了手指，再去跟师傅告一状，我这条贱命可就没了。师姐，怎么会啊？要不是平日里你督促我练功，我怎会有进步？我可担不起。你现在是青出于蓝，深得师傅欢心，我可得好好待你。来来来，周师妹，你坐，你坐下。我是不是应该给你倒杯茶呀？然后我再给你赔个不是。感谢周师妹，大人不计小人过，饶了我这条贱命。师姐。对不起主任妹妹，你知道吗？我现在练的九阳神功真的好厉害，我才练到第三本，我体内的寒毒就去除七八成了。我想，等我练到第四本的时候，我体内的寒毒就全都好了。等我出去以后，我就能去找我太师傅了。是谁啊？你眼前这一位，就是创派始祖郭襄祖师。芷若，
，你知道师傅毕生的心愿是什么吗？去除袁氏，光大峨眉。师傅有心有力，一定会完成志愿的。可是，我武功再高强，也总有撒手人寰的一天。所以我一直在寻找接班人。本来你之前有一位师姐，叫做纪晓芙，天资聪颖。悟性也是非常之高，可是他被奸人所害，一直沉沦。郭祖师，弟子已经遇到了一位十年不遇的奇才，我势必要把这一生的绝学传授给他，绝无保留。师傅。我一直以来对你的磨练，为的就是要把你锻炼成才。现在你的武功已经日趋成熟了，将来总有一天，你要当峨眉的掌门人。师傅，弟子只想终身侍奉师傅，不想当什么掌门。为什么你不愿意呢？执掌峨眉责任重大，弟子力有不逮，恐怕会毁了峨眉的威名。不思进取。你若无心光复峨眉，不如早日离开。我峨眉没有你这样的弟子。弟子不是不愿，只怕你最大的弱点就是没有自信，妇人之仁。可是这些，师傅都可以帮你解决。只若身份卑微，恐怕难以服众。请师傅收回成命，另选贤能。我心意已决。你不要再推搪，以后做事不能畏首畏尾。这些年，魔教已经四分五裂，气势渐弱。我已经准备和武当联手，讨伐他们。到那时，就是你锋芒毕露之时。姑娘，你的丝巾。谢谢。你们是峨眉派的吗？这不关你的事，我们走大师哥，大师哥，大师哥，啊，什么事？峨眉派灭绝师太协同门下弟子来访，师傅让你去款客。峨眉？是啊。爹，师叔，青叔，快来见过峨眉派掌门师太，师太。这是犬子送青书，晚辈送青书，见过掌门师太。师太和峨眉诸位女中豪侠，今日屈驾光临，真是蓬荜生辉啊！只可惜我太师傅他老人家正在闭关进修，未可亲来迎接。晚辈青书，还请师太多多包涵。想来张真人闭关，钻研武学。
，定是为了斩妖除魔。这是天下百姓的福气啊，自然不好打扰。师太深明大义，在下佩服。既然张真人尚未出关，那就有劳诸位大侠代收薄礼了。芷若，是。师傅知道张真人喜欢研究书法，所以特意挑选了一套上好的笔砚纸镇送与张真人，请笑纳。芷若，你，你是芷若。哈，哦，好。太师傅，爹，你们来了。先见见你芷若妹妹，来，芷、哎、若。这是你大师伯的儿子宋青书，青书哥哥。芷若要在武当小住，芷若也是无忌的好朋友。你是哥哥，你要好好待他呀。是，太师傅。嗯。宋大侠，这次我们峨眉来武当拜访。是为了商讨除魔大业，魔教一直横行霸道，祸害苍生，武林人士人人得而诛之。可是最近听说魔教气势渐衰，正是一举歼灭他们的好时机。峨眉和武当一直同气连枝，这一次想和武当一道打上光明顶，把魔教一举歼灭。不知宋大侠意下如何？此事事关重大，还是等家师出关后，由他老人家亲自来决定。宋大侠，你现在是代掌门，难道这种事也不能做主吗？师太，此事不只关乎到武当，魔教高手如云，更不乏狡黠之辈。就算武当和贵派联盟，也未必有胜算之把握，更何况。此事牵扯到更多人的性命，恕在下不能贸然决定。除魔大业，应该要有赴汤蹈火之心。你这样瞻前顾后、畏首畏尾，看来这次峨眉是白跑一趟了。告辞。师太，且慢。我爹绝不是畏首畏尾，他只不过是想有一个更周详的计划，更好的时机。借口罢了。绝不是借口，晚辈觉得，时机可以等待，也可以创造。说说看，峨眉和武当如果结盟，那自然还可以联合少林、昆仑各大派。他魔教再厉害，还能厉害得过整个武林不成？说的有道理，可是，如果各大派联合，消息容易走漏，到时怕是魔教得了风声。得了风声再好不过，等邪魔外道也联合在一起，就可以一举歼灭。秦叔，够了！爹，师太，此事实不能片刻便下决定。这样吧，请师太在毕派稍作歇息，在下和诸位师弟从长计议之后再做决定。好。芷若，宋大哥，这么晚了，你在这里做什么？师傅吃不习惯这里的东西，我给他做点宵夜。好，那我来帮你吧。哎。其实，我一直想跟你道歉，但是始终没有找到机会。小时候，是我太混了。事后，我爹重重的责罚了我
，我真的知道错了，你就别再记恨我了。你笑了，那你原谅我了吗？其实我早都忘了。你怎么能忘记呢？我真的好后悔啊！要不是因为我，太师傅也不会把你送下山，你就也不会吃那么多苦。张真人也是为了我好，峨眉的确更适合我。芷若，你怎么不笑了？你不要总是这么冷冰冰的，其实你笑起来更好看。我来帮你吧。原来你在练功啊！害我找你找的好苦啊！干嘛这么冒冒失失的？被你爹看到了，又要责怪你有失庄重，说什么君子？君子不重则不威，学则不顾。知道了，知道了，七叔。侄儿有一事相求，七叔无论如何要答应侄儿。何事啊？七叔，侄儿想让您教我一样功夫。功夫？大哥功夫远胜于我，要学功夫。你应该去找你爹啊，七叔，这件功夫，只有七叔您才懂。哦芷若，你还记得吗？这些都是你编的。是啊，我一夜没睡，编了这些草蚱蜢，想送给你当礼物，可是我又不知道该怎么给你，就想到了这个笨办法，你喜欢吗？您做这些蚱蜢干什么？你忘了，小时候我把你的一只蚱蜢踩烂了，你哭得非常伤心，我很后悔。所以现在把这些蚱蜢作为道歉的礼物送给你，希望你可以原谅我。太师傅说你对张无忌有恩，你对他有什么恩？嗯，也没什么，只不过为了他一顿饭。你喂我，什么？你没听清楚吗？喂我吃饭。你怎么喂张无忌的？便怎么喂我？你有手有脚，又没有生病，干嘛要我喂啊？我不管，我就要你喂。你喂我，干什么呀？啊！你喂我，哼！你们凭什么都要向着张无忌？因为他生病了，他很可怜啊。有病就可怜吗？就是因为他有病，人人都要向着他，宠着他。他还在武当山的时候，要风则风，要雨则雨。太师傅把所有的好东西都给他，我什么都没有。你有爹娘疼，无忌哥哥连爹娘都没有。死了爹娘又怎么样？他死了一个爹，可是却赚了六个爹。我爹恨不得把他当亲生儿子。无忌无忌，太师傅师叔们开口闭口都是无忌，连你也这样。哼。哎，你要去哪里？你要人喂饭。找伺候你的人去。你以为你是谁？太师傅带你上山来，就是给我当丫头使唤的。放开我！嗯、啊，我的蚱蜢、嗯！啊！住手！嗯、啊。七叔，你怎么回事？我让你照顾好妹妹，你倒欺负起人来了。是他欺负我，给别人喂饭，却不肯喂我。你个混账东西！我看，都是被你娘给惯坏的。我，哎呦，这个给弄坏了。这是无忌哥哥送给我的。你别难过
把世博再给你做一个，好不好？于伯伯，是不是我再乖一点，老道长就不会不要我了？是谁跟你说我师傅不要你了？为什么要送我走？傻孩子，因为我们武当啊，历来只收男孩子做弟子，你是女孩，所以啊，不能留在我们这里做徒弟。我，我可以当丫鬟的，我懂得打水、洗衣服，还有烧饭。傻丫头，我们怎么舍得让你当丫鬟呢？我师傅呀，是希望你能够成才，所以呀，要送你去更适合的地方，明白了吗？走吧。我都已经说了，过去的事情就让它过去吧，我已经忘了。不能忘，忘了就不算原谅了。为了编这些账吗？我去找七叔，让他教我，还不如练武套拳呢，这比练功难多了。也不知道张无忌是怎么学会的。小的时候，七叔想教我，我还不学，没想到现在。芷若，你看，在我诚心实意道歉的份上，你原谅我吧。我也不是小气的人，过去的事情就别再提了。那你能不能笑一下？笑一下，就说明你原谅我了。小猴子。你知道吗？你体内的寒毒已经全部治好了。哎<笑>，想起我第一次见你的时候，你还是个浑身是伤的小猴子，这不知不觉的，我在这谷中也不知道待多长时间了。不知道朱伯伯怎么样了，不过我已经练成九阳神功，他就是再来害我，我也不怕他了。朱伯伯，嗯，啊，是我呀，无忌。嗯，你小子出来了。是啊，我想我太师傅了，还有我几位师叔伯，我想我也应该回武当看看了。哼，好，好，啊，好，朱伯伯，好啊。好小子，你总算给我出来了！朱伯伯，朱伯伯，来，你这是什么功夫啊？啊，是九阳神功，九阳神功。真的假的？谁谁教你的？你是怎么练的？我在谷里找到九阳真经，居然这么神奇！我一经书练就练成了。经书？经书呢？啊，经书？经书？朱伯伯，朱伯伯，我没带在身上，留在那边了。是吗？那快，哎，你快给我拿出来！朱伯伯，那些经书你拿到也不一定是好事，而且我已经忘记丢在哪里了。你就别管经书的事了，我们一起想想办法，怎么离开这里吧。哎呀，暴殄天物，暴殄天物，暴殄天物，暴殄天物！舒伯伯，你怎么了？
，小兄弟啊，我每天都在祈祷你能够活着出来，是我害得你坠落了山谷，困在这里。我这，朱伯伯，您别这样，晚辈已经不计较了。好兄弟啊，君子不念旧恶，是我不对，请你多多原谅。朱伯伯，您真不必多礼。朱伯伯，我们还是想办法怎么离开这里吧。呃，是啊，我们离开这里，对，我们得出去。啊，哎呀，这儿这么深，哎呀，那儿又那么高，哎呀，我们得想个办法，哎呀，再离开这儿。是啊，哎，小兄弟，啊，那你看，咱们怎么离开这儿啊？